Dresa vaksinat kunder koronavirusit bëhen gjithë një më të qasëshme, dileme shumë prinë dërvësht, a duhet të vaksinohen fëmijat. Përgjigja, supëzohet të jetë po, marë për asysh rekomendimet e mekanizmave shëndetsor. Por, për të kuptuar më shumë, kemi kërkuar përgjigje edhe në pyetjet të tja. Për shëndetje të ndërua shiku e smirë se vini në edicionin e rito ekspozes, magazinës së përjavshme e televizivet Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Që nga e filimet e pandemisë, prindrit janë ngushtuar me faktin se koronavirusi ka më pak gjasa të shkaktoj së mundje serioze të fëmijat. Numëri e të hospitalizuarve dhe viktimave fëmi ka qënë shumë më i vogël krasuar me të rriturit dhe të moshuarit gjetë kënë botë. Shumë fëmi kanë mundur t'ju këthejnë mësimeve në shkolla pa shkaktua shpërtime të mëdha rastësh, por me gjitha të ata janë marës të virusit dhe mund të transmitojnë atë. Dhe për të svogluar rezikun për ta dhe e të tjerët, ekspertët rekomandojnë vaksinimin. Në Kosovë më dy në torë, Ministria e Shëndecis ka miratuar dhenje në vaksines Pfizer-BioNTech fëmijëve të moshës 12 dheri në 15 vjeqë. Dere atëherë kanë mundur të vaksinohen të gjithë personat me 16 vjeqë. Vendimi ri është marë në ditën kur vaksina Pfizer-BioNTech i ka kaluar të gjitha pengesat në shtetet e bashkuara dhe është autorizuar edhe për fëmijët 5 dheri në 11 vjeqë. Drejtoria Qendrave për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shëba, Roshel Valinski, e ka cilësuar këtë si dit të shënuar në pandemi. Valinski ka thënë se rëziku i vdekjes nga koronavirusit të e fëmijët është me i ullët se të e të rriturit, por koronavirusi ka shtuar ajo, ka pasur në dikim të thellë social dhe arsimor të e të veqlit dhe ka bërtirje për vaksinim. Kolegu i Marton Kunushevci ka pyetur disa qytetarë në Prishtin se a do t'i vaksinonin fëmijat. Shohim se si është disponimi në mesin e të anketuarve. Rekomandimi e Ministris Shëndecis është mbi 12 vjeqër, si e ku këmë kuptuone, edhe nëse zbatohet kjo mas edhe në barë Evropën, atër ishtë ashtë edhe të ne, edhe pse me siguri ka hezitime, por nëse është për mbrojtjen e tyre edhe për shëndetin e tyre pëse ja. Për të mirën e fëmijot, po, kisha pranu që së është për të mirën e fëmijot, po, po, shëndetin, po. Në kisha mëndu që për fëmi kishë senë mirë me pritë pak ma shumë dhe i risa të bonë disa testime pak ma të maja, pëse vetë jo mi vaksinu, po me në edhe kretë familja e kemë ka dy vaksina, mi për për fëmi kisha mëndu që është pak herë. Po tash nëse është për shëndetësin, mirë për fëmi, për punë masi vetë jonë vaksin nuk isha pranu dhe për fëmi, se ma i sigurët në shkollë, edhe për punë ata i din ma mirë që e kam bo vaksinen. Nuk isha të arsysh me thjeshtë, hezitohet për dhejsa, kjo është një shka që këtë ruzin të kësore ka kapluat her edhe, a jashtë po besoj që është për të mirën e gjithve. Edhe është e vetë mja mënyrë që të të i kaluat në është kjo prizë. Nga vendet e rajonit, Sërbia, Mali, Zi dhe Macedonia Veriut kanë nisur vaksinimin e fëmive 12 vjetë që lartë. Në Evropë këto e bëjnë Gjermania, Italia, Britania, Zvicra, Franca e të tjera. Por tani që në Shëba kanë nisur vaksinimi grup morshave 5-11 vjetë, një pjesë e madhe e prinderve duket se nuk janë të gachëm t'ju shpërvjelin mëngët më të veqerve. Një sondajë i kryer nga organizata Kaser Family Foundation me Selino, Kalifornia, ka gjetur se më pak se 30% dhe prinderve të fëmive 5 dheri në 11 vjeqë planifikojnë të i vaksinojnë ata. Si pas sondajit të publikuar më 28 të torë, një e treta tjetër e të anketuarve kanë thënë se planifikojnë të presin për të parë se si funksionon vaksina jashtë provave të klinike. Dhe një e treta kanë thënë se nuk planifikojnë të i vaksinojnë fëmijat të fare. Grupi që kundërshton vaksinimin kryesisht argumenton se fëmijët kanë më pak gjasat të sëmurën rënd, andaj përse të imunizohen me një vaksin që është miratuar me nëzitim në më pak se të të mbëdjet muaj. Për këtë dilem, unë kam pyetur mjekun polofit, drejtori qendrës për krimin e vaksinave në spitalin në fëmijëve në Filadelfia të Shëbas. The Food and Drug Administration in the United States approved the use of the vaccine for children between 5 and 11 years of age. The reason they did that is that, that about 2 million children have been infected with that virus in that age group. About 8,300 have been hospitalized. About a third of those who were hospitalized have had to go to the intensive care unit. And about 140 children in that age group have died. 
So it clearly is a disease of children. And, and actually, when the virus first came into the United States, children accounted for about 3% of cases. Now they account for close to 27%. So it is a disease of children. And therefore, if we can prevent it safely, it's worth preventing. Si pas qendrave amerikane për kontrollin dhe e parandalimin e sëmundjeve, rastet me koronavirus të e fëmijët dhe adolescentët janë rritur gjatë muajve të verës, kur varianti delta i koronavirusit është bërë dominues. Dr. Paul Ofit thot se vaksina Pfizer-BioNTech është mbi 90% efektive të këto grup mosha. Si pas ti efektet e me njëherë shmansore për fshin temperatur, dhimbje koke, dhimbje nyesh, dhimbje musko i shporë, Shfar informacion është ka për efektet a fagjata të vaksinës. Ofit shpjegon. In the 200 years of vaccine development, there's been no, no long-term effects, meaning all the effects that you see, um, which can be serious and occasionally fatal, usually occur within two months of a dose. So um, the big question I think people are asking was, is will this vaccine cause myocarditis or inflammation of the heart muscle in children in that age group? Um, and it might. I, I think it would be rare. And remember that SARS-CoV-2, the virus that causes COVID, also causes myocarditis and, and it much more commonly than would uh, the vaccine. Vaksina Pfizer-BioNTech për moshat 5 deri në 11 vjet që jepet me 10 mikrogram në dozën e par dhe 10 mikrogram të tjerë në dozën e 2 pas 3 javësh. Adolescentët dhe e të rriturit marin nga 30 mikrogram për dozë. Tani po bën studime dhe për fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeq dhe ata po marin nga 3 mikrogram, që është një e djeta e sasis që u jepët të rriturve. Dr. Mobin Rather nga Departamenti Sëmundjeve Infektive Pediatrike në Universitetin e Floridës, thot për ekspozen se vaksina nuk prek as një pjesë të sistemit të fëmijëve që do të ndikon të në rritën e tyre zhvillimin fertilitetin apo gjëratë njashme. I think there are extremely, extremely rare groups of children who should not get the vaccine, and they will include those children who may have an anaphylactic type of reaction to any component of the vaccine. Uh, they should not get the vaccine. I think other than that, uh, literally every other child should be able to get the vaccine. Shëqatë Amerikane Pediatrisë, e cila përfajson mjek që kujdesën për miliona fëmi, ka mbështetur zëshën vaksinimin e fëmive kundër koronavirusit. Darja e kësa i vaksine që shpëton jetë me e fëmija tanë është një hapi madhë për para dhe na jep të gjithve më shumë besim dhe optimizm për të ardhmen, ka thënë shoqata Amerikane e pediatris. Bashkëbiseduesit e mi, Dr. Paul Ofit dhe Dr. Mubin Rather pajtohen se vaksinimi fëmive do të ndikoj në vënjene pandemis nën kontrol. Si pas tyre, cila do vaksin që i kalon provat klinike dhe merë dritën jeshilen nga mekanizmat shëndetsorë, Siel profitime për fëmijët, imbron nga simptomat e rënda të koronavirusit dhe shtrimin në spital. Dr. Rador është pjesë e ekipit që po teston në fëmijët 5 dheri në 11 vjeqe dhe vaksinën Moderna kundër koronavirusit. Moderna pas Pfizerit është vaksina më e administruar në Shëba. Rador thotë se provat klinike janë duke shkuar mirë dhe se Moderna pritët të jetë së shpetje disponueshme edhe për të veçlit. Pediatricians are the best people who can provide this information to your parents. So these are people who we need to present them with the data and all the results of the studies and the impact of COVID-19 on children. So I think it's important for us to remember that it is not just about getting rid of this pandemic by immunizing the population. It's also about protecting our children. And while we are protecting our children, we can get over this pandemic at the same time. Rjeti televiziv CNN ka raportuar se 2 dit pas miratimit të vaksinës Pfizer-BioNTech për fëmijët, 5 dheri në 11 vjeq, janë për 37.000 aplikime për vaksinim. Shtetet e bashkuara ka në afërsisht 28 milion fëmi në këtë grup mosh. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se vaksina je për fund angthit të prinderve për fëmijët e tyra. So get your children vaccinated to protect themselves, to protect others and to stop the spread and to help us beat this pandemic. Në djetor bëhet një vit prej se ka njësur vaksinimi e të rriturve kundër koronavirusit. Dere më tash, si pas shifrave të Universitetit të Johns Hopkins në Shëba, në të gjithë botë janë dhe nëmbi 7 miljard vaksina. Me një nëntor, vaksina është shpalur fjale vitit nga leksikografet e fjallorit anglez të Oxfordit, për shkak të përdorimit të madhë gjatë vitit 2021. 
Shikua së ndëruar, kjo ishte të rapër të edicion të ekspozes, ju vazhdoni të napërcilni në faqën tonë në internet në adresën evropajlir.org. Si dhe në logaritë Radio Sol në Facebook, Twitter, Instagram dhe Youtube. Faleminderi që në ndoqët, bashkë të kohemi së rishtë të premë të në ardhshme. Mirëmbet që!